بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد درسنا هذا اليوم ان شاء الله تعالى هو كيفية استيراد بيانات المعلمين والطلاب من برنامج معارف إلى برنامج اليسير أه نضغط برنامج اليسير دبل كليك وكما تتذكرون في أه الدرس السابق أن كلمة المرور للبرنامج هي الصفر ثم أه طبعا كما تشاهدون أه بيانات المستعيرين لو ذهبنا إليها وأردنا أن نطلع عليها لو وجدناها فارغة تماما كما تشاهدون لا يوجد اسم ولا بيانات لو ضغطنا على السجل التالي لما خرج لنا شيء ولو ضغطنا على السجل السابق لما خرج لنا شيء أيضا كما تشاهدون صفر لا يوجد أي بيانات أو معلومات ولا يوجد أي سجل معبى طبعا طريقة الاستيراد نذهب إلى خدمات مدرسية ثم نختار استيراد المستعيرين من معارف ثم نضغط هنا على استعراض ثم نختار ديسكتوب لأننا وضعنا قاعدة بيانات معارف على سطح المكتب وهو الديسكتوب ثم أوكي ثم يخرج لنا أنه يوجد قاعدة قاعدة بيانات بهذا الاسم معارف ثم نطلب منه استيراد البيانات كما تشاهدون تخرج لنا رسالة لقد تم استيراد بيانات الموظفين والطلاب بنجاح أوكي ثم نخرج ثم نعود إلى بيانات المستعيرين حتى نتأكد الآن نجد أنه قام بوضع الطلاب الآن لو ضغطنا على السجل التالي سيخرج لنا سجل طالب آخر طبعا كما تشاهدون عندي 948 طالب وأنا في السجل رقم اثنين لو ضغطت على السجل الأخير هنا لا خرجت بيانات المعلمين لو تلاحظون المعلمين ولو ضغطت على السجل الأول لا خرج لي أول طالب هذا للانتقال ولو أردنا أيضا أن ندخل أسماء مباشرة لكان كذلك طبعا ما أريد أن أصل إليه هو إن شاء الله هذه الواجهة سنقوم بشرحها فيما بعد إن شاء الله تعالى آه وبحول الله وقوته يعني الدروس القادمة ستكون آه مليئة بالشروحات بإذن الله تعالى آه تقريبا هذا هو آه كل شيء في هذا الدرس وأسأل الله عز وجل أن أكون آه وفقت لإيصال المعلومة الصحيحة وهذا محدثكم يوسف الثبيتي يحييكم ويودعكم إن شاء الله في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته